ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഒത്തിരി നാളായി ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി വീഡിയോസ് നിർത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി അപ്പം ഒത്തിരി പേര് വീണ്ടും അത് കേൾക്കണം അറിയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റോറി വീഡിയോയിലോട്ട് വരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു ലഹരി ടീംസിൻ്റെ കൂടെ പോയി പെട്ടൊരു കഥകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യാത്രയിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആരുടെ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുൻ തുടങ്ങാമല്ലേ സോ കാശ്മീർ വരെ എത്തിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി വീഡിയോ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റോറി വീഡിയോ പറയുമ്പോൾ നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം മീൻസ് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കട്ടിലിലൊക്കെ കയറി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആ പഴയ ഞങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്ത് ലോകത്തോട്ടൊന്ന് പോയാലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ഫീലോട് കൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്നെല്ലാം പ്രിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ മീൻസ് ഞാനതൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തു എൻ്റെ പഴയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെല്ലാം എങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ പറയേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയാണ് ഞാൻ ശ്രീനഗർ പട്ടണത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു അതിഥിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ എന്നെ ഒരു റൂം എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും റൂം മീൻസ് അതായത് കാശ്മീരിലെ ഡാൽ ലേക്കിലുള്ള ഒരു ബോട്ട് ബോട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ താമസം അങ്ങനെ രാത്രി നല്ല തണുപ്പും മഴയും ഒക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബാഗ് തരും നമുക്ക് ആ ബാഗ് നമ്മൾ നെഞ്ചത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചൂടൊക്കെ പിടിച്ച് ആ ബോട്ടിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ആ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് യാത്ര ചെയ്ത മുഴുവൻ റൈഡിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റൈഡിലുള്ള ക്ഷീണമൊക്കെ ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി തീർത്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തെറിക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കരമായ മഴ മഴയത്ത് ഈ എവിടെ പോകാനോ ഒന്നും പറ്റാതെ ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇരിക്കുന്നതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഇല്ല ഇൻ്റർനെറ്റില്ല വാട്സപ്പ് ഇല്ല ആരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ആ ലോകത്ത് മഴയും മഞ്ഞും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം തലേ ദിവസം ഒന്നും കുളിച്ചതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ബോട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ അതായത് എൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തരുന്ന ഒരു 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 കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി എടുത്ത് പോയിട്ട് ഉറങ്ങി ഒരുക്കി കുറച്ച് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ദണ്ടാപ്പാനി വേണമെന്നുള്ളത് ദണ്ടാപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഹിന്ദിയിലാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഹിന്ദി ഭാഷ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദണ്ടാപ്പാനി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ നോക്കുക ദണ്ടാപ്പാനി ആ ഈ രാവിലെ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഈ തണുപ്പത്ത് മഴയത്ത് ദണ്ടാപ്പാനി ചോദിക്കുന്ന ആൾ സംഭവം ഗരം പാനി ആയിരുന്നു മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ മറ്റേ പഞ്ചാബി ഹൗസിലുള്ള സീന പോലെ ആയിരുന്നു ക്യാ ക്യാ എന്ന് കുറേ വട്ടം ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാനും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ദണ്ടാപ്പാനി അല്ല ഗരം പാനി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഹിന്ദി അറിയുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നമ്മൾ ദണ്ടാപ്പാനി ചോദിച്ച് അവസാനം ഗരം പാനി കൊണ്ടു തന്നു ഗരം പാനി കൊണ്ടു തന്ന് നല്ലൊരു കൂളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കി നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ആ ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി തന്നെ അവസ്ഥ കാരണം മഴ നല്ല മഴ വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളറിയാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് കറങ്ങി ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ആ ബോട്ടിൻ്റെ അതിലേ കൂടെ നടന്ന് പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ഓട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓട്ടോ കുറേ ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി താമസിച്ച് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓണറും കൂടിയാണ് പുള്ളി അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത
അപ്പോൾ പയ്യന്മാരെ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇയാൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് വരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നിർത്തുന്നു ആ പയ്യന്മാരുടെ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുത്തൻ ഒരാൾ നമ്മളെ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു സീറ്റിൽ പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാളും കൂടെ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ സംസാരം അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കാശ്മീർ ലാംഗ്വേജിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിച്ച് ഈ വണ്ടി പിന്നെ രണ്ടുപേരായി രണ്ടുപേരും മറ്റേ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും കൂടെ മൂന്ന് ഞാനും കൂടെ നാല് പേര് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി ഈ മഴയത്ത് ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ഒരു ഇട്ട ഒരു വലിയ ലൈറ്റും വെട്ടുമെന്നുള്ളാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ പോയി വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോയി മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് സംഭവം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ അവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിവിടെയൊക്കെ കഞ്ചാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലഹരി ഇല്ലേ അതായത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ലഹരി അതുപോലെ അവിടെ ഉള്ള മർവാന എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു ഒരു ക്രീം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്കത് കാണിച്ചു ഇത് വാങ്ങാനാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലഹരിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സിഗരറ്റിലൊക്കെ വീടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് ഈ മേടിച്ചവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് സംഭവം പറയുന്നത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് കയറിയ ആൾക്കാരും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ച് ഇവർക്ക് മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു പരിചയമില്ല അത് സംഭവം അവിടുത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോയിൽ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങണം അത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ പൈസ എത്ര വേണ്ട രൂപയുണ്ട് നല്ല പൈസ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ഷെയർ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കിടത്ത് കറയത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഞാനിങ്ങനെ ചുമ ഇയാൾ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഓട്ടോയ്ക്കകത്തോട്ടിരുന്നു പിന്നീടാണ് എനിക്ക് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പിടികിട്ടിയത് അതിനുശേഷം ഇവർ പക്ക സിറ്റിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ ഓട്ടോ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് വലിച്ചിട്ട് എനിക്കങ്ങ് ടെൻഷനായി കാരണം ഇവന്മാർ വലിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സംസാര രീതിയൊക്കെ മാറി വല്ല പ്രശ്നമാവോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി പക്ഷേ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് മറ്റാളും മറ്റവരും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ചിരി ചിരിയും ബഹളമൊക്കെ കൂടി അവർ വേറെ ലോകത്തായി പോയി ഞാനങ്ങ് ടെൻഷനായി പോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ അല്ല നല്ലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വല്ല പോലീസിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ റോഡ് സൈഡ് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ ഇവരെല്ലാം വലിച്ചു അത് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം പോലെ ഇരിക്കും അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഈ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്താണ് സംഭവം അത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അത് അവർ വലിച്ചിട്ട് ഇവരങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പോഴാണ് ഫുള്ളായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇവരാരും തമ്മിൽ യാതൊരു പരസ്പരം ഒരു ബന്ധമോ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് കണ്ടാളെ ഇനി ഒരു നാളെ കാണത്തോന്നുമില്ല ഇതൊരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കെട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യാദർശികമായ യാത്രകൾ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ അയാളെ നോട്ടക്കാരൻ എന്നെ തിരിച്ചു ഉണ്ടാക്കി വലിയ പ്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഇതൊക്കെ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് കേസ് വന്നാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ ബാധിക്കും കാരണം ഞാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം ലോക്കൽ ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവാദിനം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ലീഗലാണോ ഇല്ലീഗലാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഈ സാധനം ഇല്ലീഗലായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ കാരണം ആ രീതിയിലാണ് അവർ മേടിച്ചതും കൂട്ടി മേടിച്ചതും വലിച്ചതൊക്കെ വലിച്ചത് പബ്ലിക്കായിട്ടാണെങ്കിലും പബ്ലിക് മീൻസ് ഓട്ടോയ്ക്കകത്താണ് എങ്കിലും വാ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന സീൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ലീഗൽ തന്നെയാണ് എനിവേ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നു പിറ്റേ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ റൂമിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓരോ ക
പിന്നെ ഈ വ ഈ ഒരു ഡാലിലേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വള്ളത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡാലിലേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ ബിസിനസ്സുകളും ടൂറിസം മേഖലയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകും പോകുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഓരോ കച്ചവട സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും വേണോ വേണോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പുറകെ നടക്കും അത് ഒക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ ഡാലിലേക്കിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ നടക്കും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് രാവിലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ അത് കാണണം എന്നും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു അതുവഴി പോകാൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഡാലിലേക്കിലെ കൂടെ കുറേ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ആ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന അതായത് ആ ബോട്ട് ഓടിച്ച് ബോട്ട് തുഴഞ്ഞ ആളും നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ബോട്ടിലേക്ക് കൂടെയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഡാലിലേക്കിൽ അങ്ങനെ ഡാലിലേക്കിൽ കുറേ നേരം ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നു കാരണം ഞാൻ കാശ്മീരിൽ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മഴയും മഞ്ഞും കാരണം ഞാനൊരു പെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പലയിടങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിലൊരു പെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു കാശ്മീരിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെയും പോകാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല ഈ ഡാലിലേക്ക് കണ്ടതും ഒന്ന് ശ്രീനഗറിൽ ഒന്ന് കറങ്ങിയതും അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലുള്ള ഗുൽമർഗിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗുൽമർഗിൽ മഞ്ഞ് കാരണം നമ്മളെ വണ്ടി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ലേ ലഡാക്ക് മിസ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി ജീവിതത്തിലൊരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ലേ ലഡാക്ക് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി തിരിക്കാന്നുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്തു തിരിക്കാന്നുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി പോകേണ്ട ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നേരെ ഹരിയാന വഴി നേരെ രാജസ്ഥാനിലോട്ട് തിരിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറ്റി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല ഇതൊന്നും വീഡിയോ കാത്തില്ല കേട്ടോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല സംഭവം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ എന്തോ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ പയ്യാ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയില്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഉടനെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി അവർ എനിക്ക് അപ്പോഴേ ആ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് തന്നെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വല്ല സ്പാർക്ക് പ്ലഗൊക്കെ മാറി വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൂടെ നമുക്ക് റൂം വന്ന ആളടുത്തൊക്കെ ഒരു ബബ്ബായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് തിരിച്ചിനി ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്ര ആഗ്രയല്ല ഹരിയാന ഹരിയാന ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങും ഇനി ഈ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴിയിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ചെയിനൂരിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെ പിന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ അനുഭവങ്ങളും അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ വളരെ ചെറുതാണ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും വാച്ചിങ് ടൈം വളരെ കുറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യും ഓട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യും അതായത് വണ്ടികളുടെ വീഡിയോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോറിയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉടനെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി കാശ്മീരിൽ ബാക്കിയുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം പറയാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ട